姐姐，你醒了。你叫什么名字？大伙都叫我卷毛头。你叫什么呀？我，我叫金小六。你犯了什么事儿？我闯了祸。小六姐姐，你饿了吧？给，谢谢。小六姐姐，不知道我们要被拉到哪儿去，我好害怕。有我在，别怕。烟寻世子，纯儿公主放过你了？你还好意思说？若不是你害我打碎了公主的琉璃盏，我也不会有这飞来的艳福。哎，如今天下纷争，大丈夫应该心系天下黎民百姓。我们还在这赛马，你说赛马就赛马，你找个空旷的地方啊！这么多百姓，撞着他们怎么办？没错，听见没有啊？哎，我带你们去玩一个。更激烈、更刺激的，咱们一起去听听惨叫。哎，怀兄，那今日有什么好彩头啊？纯公主的一坛美酒。好。<笑>哎，严雪，你好兄弟宇文月怎么没来啊？他一向如此。<笑>哎，那我们就不等他了。去。驾。驾。来吧。
看看。你弄这么多女孩子在这干嘛？普通的围猎，我会叫你们来玩吗？猎物呢？有狼，还有这些新鲜的美人。他们身上有我们的名字。对，这正是有趣之处。我们每人一带剑，可以射挂有别人名字的女奴，也可以射狼。一炷香时间，以响剑为令结束。谁名下的美人活得多，谁为胜。这也太残忍了。这样看来，保护自己的女奴，比程勇射杀猎物更有胜算。这多有意思啊！兴奋起来啊！都兴奋起来！<笑>西风兄说的有道理啊。以人为猎物，你这个玩法倒是挺罕见，但是太残忍了。我不参加。要不咱们换其他的玩乐，这样也是一样的。不过是几个奴婢罢了，本就犯了错，已是将死之人。我让他们上场是给他们机会，他们若是能存活，即可免去死罪。燕世子，燕北定北侯，乃是弓马上取的富贵之名，全凭胯下的战马和手里的狼刀，闯下赫赫威名。而你燕寻呢，是他的儿子，不有那么一句话吗？虎父无犬子，你可不要。堕了你父亲的名头。我燕北赫赫有名的狼刀，杀得了二星的宁臣，斩得了范进的贼寇，就是染不得无辜妇孺的血。这名头不要也罢。哪那么多废话呀！燕寻世子要是不参加，直接把他的女奴杀了便是，何须多言？放狼！放狼！放狼！放狼！咱们再等等吧，宇文月还没赶到呢，恐怕宇文月。正春宵一刻快活呢子回来了，这天都亮了，樱桃等的眼都酸了。樱桃知道，公子怕冷，特意用身子给你暖了床褥。春宵苦短，您确定还要坐在那里吗？看到了你的表现，一定会很失望的。您在说什么？樱桃听不懂。那你懂什么？樱桃懂得可多了呢。您要不要见识见识？
不会主动，你就没有发挥的余地了。那我可来喽。你什么时候识破我的？一进门的时候。我做了什么，让你一眼就识破？从头到脚，没有一个地方是对的。那你为什么不揭穿我？行刺投毒，我常遇到。但色诱，还是头一次。果然，没有什么新花样。又要失望了，玉七，备马。诺。放狼想赢得比赛，就要先射女奴，要不然我们把宇文月的女奴先干掉吧。谁让她来晚了呢？
叶巡。严世子，剑法不错呀，不妨就比比，看你射狼快还是我射人快。燕世子，这就没意思了。那坛美酒你不要了吗？酒我不感兴趣，但这丫头我看上了，谁敢碰她？看她活多久。天生的战士。兄弟们，上马玩！
上跑，上跑！都不许再射了。说的游戏吗？哼，这也太有趣了吧！宇文月人未到，最后活下来的却是他的女人。区区罪奴，非死不可！我说怀兄，你也有失手的时候啊！<笑>胜负已分，以后就看你的造化了。这种情形都能活下来，真是奇迹、啊！怀公子，这么好的婢女都拿来当猎物，看来你们红山院人才济济啊！<笑>什么人才济济啊？我看是老眼昏花罢了。这么伶俐的一个姑娘，就拱手相让于别人，成了宇文月的人，她还真是偷鸡不成反蚀把米啊！赵西风。
你不说话，没人把你当哑巴。哟，恼羞成怒了。哼，既然他都活下来了，那就遵守之前的约定，赦他无罪吧。他一个犯了罪的奴婢，我怎么赦免他？哼，一个敢在众目睽睽之下公然作弊的人，做点出尔反尔的事儿，也不是什么新鲜的呀。好。我以大卫皇子的身份宣布，赦免他了。哼，撤，撤！哎，这么快就走了？咱们也走吧。撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤。把这儿的尸体清理一下。走，快走，快走！别碰我！果然是他宇文岳啊！小丫头，叫什么名字？等我有一天不用再仰视你的时候，我再告诉你。走走，你是我见过脾气最大的女奴。燕寻公子，豪生送回去，别做什么手脚。诺。我弄死你！朱大管家，这么晚了，找我有什么要紧事儿吗？这狼崽子可狠了，猎场上唯一活下来的。这不是我们手下的婢子，就因为他，怀公子打赌都输了，很不开心。小六，我告诉你啊，待会儿扔柴房去，嗯，给我好生的照料照料。哎呦，要照料到什么程度呢？这样子？不行。太便宜他了！我告诉你啊，你要好好的折磨他，弄他个半死不活，求生不得，求死不能，听见没有？明白了。是我了吗，小六？是我，你五哥。五哥，啊！你离开咱家好久了，是不是不记得我们了？来，你怎么伤得这么重啊？来，慢点。
，你是怎么从猎场上活下来的？那么凶险的地方，我听说一共三十个人，死的就剩下你一个了。伤哪了？我看看，快给我看看。我没事。小六，你受苦了。都怪我哥，没奶奶保护你。别怪自己，这跟你没关系。你饿坏了吧？快看我哥给你带了什么，快吃吧。我不饿。那怎么行？你死里逃生，受了重伤，不吃饭会没命的。小六最爱吃肉了，来，来，你快吃。我，我不吃肥肉。现在可以吃了吧？小六吃，比自己吃还高兴，真的很好吃。我这一生吃的最好吃的东西，就是这块红烧肉。小傻瓜，你才多大，就说一生这样的话。以前我们在家的时候，你最爱吃红烧肉了，还总把肥肉推给五哥吃。不过小六，你放心，将来总有一天，五哥让你吃饱穿暖，谁也别想再欺负咱们。你相信五哥吗？我相信五哥。听五哥的，快吃，快吃饭，多吃点。我现在给长方青山月、宇文月公子当书童，已经是陪同铃铛的钟奴了。你只想姐姐和小八，也都在府里。他们还好吗？他们都好。只想姐姐和小八，他们会照顾你。我现在给你找药去。嗯、林夕，小六怎么样了？小六受了重伤。只想姐，宇文府里药倒是不少。救人的、害人的都有，但问题是我们这些下人怎么才能拿到这些药啊？你刚刚升任月公子的侍读书童，可是宇文月号称冷公子，不好直接讨药。之前我听到朱顺和宋大娘他们说，要收拾咱们家小六，人命关天，这可怎么办啊？宇文府的朱大管家可谓是只手遮天，小六被他盯上了，恐怕是凶多吉少。我来想想办法，大姐。别担心我了，小六智商要紧，我先走了。厉害，你也很厉害，你在人猎场上箭无虚发，不继续扮演纨绔子弟了。这个嘛，纨绔子弟也有一技之长啊，弯弓射箭。斗鹰走马，那是基本功。毕竟生在这个富贵门阀之中，得有点傍身的才华。要不本世子，怎么在这藏龙卧虎的长安城里逍遥度日啊？哎，不对啊，你若没去人猎场，怎么会知道的这么多
。哎，说正经的，你应该已经猜到了，虫儿公主要给我办生辰，还这个酒那个汤的，你给我想个办法帮我挡一挡啊！我为什么要帮你？因为这些个坑蒙拐骗、勾心斗角的事儿，你不是最在行吗？我这么清风皓月、胸怀坦荡的人。怎么能干出这种事情来啊？但生辰宴这事儿，我只能靠你了。你母亲是皇太后最宠爱的养女，父亲是当今皇上的结义兄弟，名为质子，实为宠儿，半个生辰，没什么大不了的。我就是不想让纯儿帮我办这个生辰宴。她机灵活泼、天真快乐，我也一直把她当成妹妹看。可是她总黏着我。如你所愿，把生辰宴会定在宇文府，由我做动，把你们这些个纨绔子弟、豪门败家子都请来，人多一点，也可以避避嫌。这还差不多。哎，对了，还你样东西，日后。可别说我欠你个人情。说说吧，为什么要救那个小丫头？这可不像你啊！有话就直说。宇文月，你不对劲儿，动了小春心。只是一个奴婢。一个奴婢？那给我好了。哼，小丫头有一次的很，眼睛够亮，爪子够锋利，像我们燕北草原上的小野猫，都敢跟狼斗。喜欢的话，你就拿去。喜欢的话，你就拿去好了。小心让我把它拐跑了。